sobotni wieczór udajemy się na sam Bodrum. Jest jeszcze dość wcześnie i widzowie dopiero się gromadzą. Parada Samby jest najsłynniejszym wydarzeniem karnawału w Rio de Janeiro. Jest to pokaz, w którym szkoły Samby rywalizują o miano najlepsze. Wydarzenie jest transmitowane na żywo w kilkunastu krajach. Każda szkoła samby wybiera swój motyw przewodni na paradę. Może to być świętowanie jakiegoś szczególnego okresu w historii Brazylii lub utożsamianie się z wybranymi zwierzętami albo żywiołami przyrody. Stroje muszą być pomysłowe, kolorowe i oryginalne. Często wykorzystywane są lustra, pióra, jedwa, połyskujące tkaniny, kamienie szlachetne i monety. W pokazie jednej szkoły samby uczestniczy od 3 do 4 tysięcy osób. Z szkoły od wejścia pierwszego człowieka do opuszczenia sambodromu przez ostatnią osobę nie może trwać dłużej niż 55 minut. Sambodrom powstał w 1984 roku według projektu Oscara Niemeyera. Ma 700 metrów długości i może pomieścić 60 tysięcy widzów.
Mikołała ma swój zespół, który gra i śpiewa w trakcie całego jej pokazu. Ten jest wyjątkowo kiepski, co słychać na załączonej, oryginalnej ścieżce dźwiękowej. Zaawansowana ciąża nie jest dla tancerki przeszkodą we wzięciu udziału w pokazie jej szkoły. Późna noc. Kończymy swój pobyt na Sambodromie. Parada pozostanie dla nas niezapomnianym przeżyciem.